సోరేకు లోయలో ఢిల్లీ నా దగ్గరికి వెళ్తాడు అంటే ఇది ఎందుకు ఇక్కడ చెప్పారంటే ఆ ఢిల్లీ నా దగ్గరికి వెళ్ళడము ఒక చచ్చిపోయిన సింహం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సింహంలోంచి తేనె తాగినట్లుగా దేవుడికి అనిపిస్తుంది చ ఒక స్త్రీ దగ్గరికి ఒక దైవ సేవకుడు వెళ్ళడము చచ్చిపోయిన సింహం డొక్కలోంచి తేనె తిన్నట్లుగా దేవునికి అనిపిస్తుంది అనమాట సరే తర్వాత ఈ ఫిలిస్తీ అమ్మాయి తిమ్నాథ్లో ఉన్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఆ పెళ్లి ఏడు రోజులప్పుడు ఆయన ఒక పొడుపు కథ వేస్తాడు ఆడపెళ్లి వా వాళ్ళ మీద అతని పెళ్లి ఏడు రోజుల ఉత్సవం జరుగుతుంటే ఆడపెళ్లి వాళ్ళ వైపు ముప్పై మంది మగవాళ్ళు ఉంటారనమాట వాళ్ళే సంసోన్ని చూసి భయపడి పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ నాన్న ముప్పై మంది మగవాళ్ళని తోడుగా పెట్టుకుంటాడు కాపలాగా ఈయన అల్లుడు చూస్తే ఇంత పెద్దగా ఉన్నాడు నన్ను ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడు అని భయపడి పెట్టుకుంటాడు అనమాట అప్పుడు ఈ ఆడపెళ్లి వైపు ఉన్న ముప్పై మంది మగవాళ్లతో సంసోన్ అంటాడు నేను ఒక పొడుపు కథ వేస్తా దాన్ని మీరు విప్పితే మీకు ముప్పై జాతల బట్టలు ఇస్తాను ఒకవేళ మీరు విప్పలేకపోతే మీరు నాకు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఏమంటాడంటే తినడి దాని నుంచి తినబడినది వచ్చే బలమైన దాని నుంచి తీయనిది వచ్చాయి ఆ చచ్చిపోయిన సింహం గురించి అడుగుతాడు తినే తింటుంది కదా సింహం అన్ని జంతువుల్ని తినడి దాని నుంచి తినబడినది వచ్చే తేనె వచ్చింది అని బలమైన దాని నుంచి తీయనిది వచ్చే అంటే తేనె అని ఎవరు విప్పలేరు ఎందుకంటే ఇది నాకు ఒక్కడికే కదా తెలుసు చచ్చిపోయిన సింహంలోంచి తేనె అని అనుకుంటాడు అయితే వాళ్ళు ఆ ముప్పై మంది ఫిలిస్తీలు సంసన్ భార్యను అడుగుతారు మీ ఆయనను అడిగి లాలించట్లయినా దాని ఈ యొక్క పొడుపు కథ రహస్యం చెప్పవా అంటే ఆమె భర్తను అడుగుతుంది ఆయన చెప్పేస్తాడు సంసోను అప్పుడు ఆమె వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్తుంది వాళ్ళు పొడుపు కథను విప్పితే ఈయనకి కోపం వచ్చేసి తెలిసిపోతుంది ఏడో రోజు అనమాట పెళ్లి చివరి రోజు మళ్ళీ వస్తున్నాడు ఊరి నుంచి తన ఊరి నుంచి అత్తగారింటికి పెళ్ళి సాయంకాలం ఏడో రోజు వస్తుంటే మరి సాయంకాలం కూడా మరి ఉత్సవం ఉంటుంది కదా వస్తుంటే వీళ్ళు దారిలోనే చెప్పేస్తారనమాట చెప్పేస్తారు ఏంటంటే తేనె కంటే తీపి తీపి దెద్ది సింహం కంటే బలమైనదెద్ది అని చెప్తారు అంటే ఆయన కోపం వస్తుంది నా పేయతో దున్నకపోతే మీరు అలా చెప్పేవాళ్ళు కాదు నాకు తెలిసి నా భార్య మీకు రహస్యం చెప్పిందని కోపం వస్తుంది అనమాట భార్య ఇట్లా చేస్తుందా మీరు రహస్యాన్ని విప్పుతారా పొడుపు కథ అని కోపం వచ్చేసి అష్కల్లోని పట్టణానికి వెళ్తాడు అది కూడా ప్రక్కనే ఉంటుంది అనమాట వెళ్ళి ముప్పై మందిని చంపి ఆ ముప్పై మంది వేసుకున్న బట్టలు తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు ఈయన ఇట్లా చంపి బట్టలు తెస్తున్నాడు వాళ్ళకి చాలా భయం వేస్తుంది అప్పుడు చంపేసి ఆ ముప్పై మంది బట్టలు ఇచ్చేస్తాడు కదా ఇచ్చి ఇంకా ఇంట్లోకి వచ్చి ఆ భార్యతో కానీ ఆ పెళ్లి ఉత్సవంలో పాల్గొనకుండా కోపంతో వెళ్ళిపోతాడు అనమాట నువ్వు ఇట్లా రహస్యం చెప్తావని కోపంతో తిరిగి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు పెళ్లి కొడుకు అప్పుడు పెళ్లి కూతురు నాన్నకి భయం వేస్తుంది అమ్మో ఈయన ఏంటి ఇట్లా చంపుతున్నాడు అని చెప్పేసి ఆయన సంసోను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తన కూతుర్ని తోడు పెళ్లి కొడుకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు సంసోను చాలా రోజులు రాడు చాలా రోజుల తర్వాత గోధుమ పంట కోత కాలానికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ వస్తాడు వచ్చి సరాసరి తన భార్య గదిలోకి వెళ్ళబోతుంటే వాళ్ళ మామయ్య ఆపుతాడు అయ్యా నువ్వు అప్పుడు కోపంతో వెళ్ళిపోయావు కదా కాబట్టి నీకు మా అమ్మాయి ఇష్టం లేదనుకొని తోడు పెళ్లి కొడుకు ఇచ్చి ఆ అమ్మాయి నీ భార్యని ఇచ్చి పెళ్లి చేసేసాను కావాలంటే మా చిన్నమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి ఇంకా అందగత్తే ఆ అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను నువ్వు మా అమ్మాయి గదిలోకి వెళ్ళడానికి వీలేదు అంటాడు నువ్వు ఇంత పని చేస్తావా నా భార్యని తోడు పెళ్లి కొడుకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తావా చూడు నీ పని చేస్తానని కోపం వచ్చేసి ఆ తిమ్నాథ్ పట్టణంలో పొలాల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు రాత్రి వెళ్ళిపోయి ఆ మూడు వందల గుంట నక్కల్ని పట్టుకొని ఆ గుంట నక్కలు రెండు రెండు నక్కలు తోకలు కట్టేస్తాడు కట్టేసి ఆ తోకల మధ్యలో ఒక కొరి పెట్టేసి ఆ కొరువుకి నిప్పు అంటిస్తాడు అప్పుడు ఈ నూట యాభై జతలు అవుతాయి కదా ఆ కొరివి మండుతుంటే గుంట నక్కలు అయ్యో అయ్యో అని పొలాల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట గుంట నక్కలు రాత్రిలో పొలాల్లో తిరుగుతాయి కదా ఈ గుంట నక్కలు తిరుగుతూ ఉంటే ఆ కొరివి కాలుతున్న కొరివి పొలాలు అన్నింటినీ కాల్చేస్తుంది ఉదయం లేచి చూసేసరికి కోతకొచ్చిన పంట మరి కోసి కట్టలు కట్టిన పంట ద్రాక్ష తోట లోలియో తోట అన్నీ కాలిపోయి ఉంటాయి ఫిలిస్తీ దేశంలో తిమ్నాథ్ పట్టణంలో ఎవరి పని చేశారంటే సంసోన్ అని వాళ్ళు తెలుసుకొని నీ అల్లుడు ఈ పని చేశాడా అని సంసోన్ యొక్క మామ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ మామని మామ కుటుంబాన్ని నిలువున కాల్చేస్తారు సంసోన్కి అది తెలిసి ఇంకా మీరు ఈ పని చేశారా అని 
దొరికిన వాళ్ళందరినీ ఫిలిస్తీన్ అని చంపేసి పోయి ఒక కొండలో దాక్కుంటాడు అప్పుడు వీళ్ళు ఈ ఫిలిస్తీన్లు యూధా పట్టణం మీదకి దాడి చేస్తారు మీ సంసోను మమ్మల్ని ఇంత పని చేశాడని అప్పుడు యూధీలు వెళ్ళి మళ్ళీ తీసుకొని వస్తారనమాట సంసోన్ని తీసుకొని వచ్చి ఫిలిస్తీన్లకు అప్పజెప్తారు ఫిలిస్తీన్లు వెయ్యి మంది చుట్టుముడతారనమాట సంసోన్ చుట్టుముడతారు చంపాలని అప్పుడు ఇలా దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయనని ఆవేశిస్తుంది అప్పుడు చుట్టూ చూస్తాడు సంసోన్ ఏదైనా ఆయుధం దొరుకుతుంది అని ఒక గాడిద దౌడ ఎముక దొరుకుతుంది అది తీసుకొని ఫిలిస్తీన్లని కొట్టేస్తాడు గాడిదల్ని కొట్టినట్టుగా వెయ్యి మందిని చంపేస్తాడు అనమాట చంపేసి ఆ గాడిద దౌడ ఎముక అక్కడ పడేస్తాడు గాడిదల్ని కొట్టినట్టుగా కొట్టాను అని చెప్పి గాడిదల్ని చంపినట్టు చంపాను ఈ ఫిలిస్తీన్లని ఆ గాడిద దౌడ ఎముకను అక్కడ పడేస్తాడు అప్పుడు దాహం వేస్తుంది ప్రభా అప్పుడు ఒక్కసారి ప్రార్థిస్తాడు అంతే ఈయన ఆయన జీవితంలో ప్రభా ఇంకోసారి కూడా ప్రార్థిస్తాడు చనిపోయేటప్పుడు ఇప్పుడు అంటే రెండుసార్లు ప్రార్థిస్తాడు మొత్తం ప్రభా నాకు దాహం వేస్తుంది అనగానే దేవుడు నేలని తెరిచి ఆయనకి నీటి ఊటల్ని ఇస్తారు తాగుతాడు తాగిన తర్వాత ఈ సంసోన్ ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి ఆ దాహం తీరుతుంది అప్పుడు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు సంసోనుని వాళ్ళకి న్యాయాధిపతిని చేస్తారు వెయ్యి మంది ఫిలిస్తీన్లను చంపాడు కదా వాళ్ళకు కూడా సంతోషం అనమాట పీడించి పిప్పి చేయాలి ఈ ఫిలిస్తీన్లను విడిచిపెట్టకూడదని ఆ విధంగా సంసోను ఇరవై సంవత్సరాలు న్యాయాధిపతిగా ఉండి వాళ్ళని పరిపాలిస్తాడు అలానే ఉండొచ్చు కదా ఆయన చూడండి ఏం చేస్తున్నాడు పదహారు అధ్యాయంలో గాజా పట్టణానికి వెళ్తున్నాడు ఫిలిస్తీయ పట్టణానికి ఒక వేష దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు అనమాట అప్పుడు ఫిలిస్తీన్లకు తెలుస్తుంది ఆ సంసోన్ వచ్చేసాడు అని పట్టణ ద్వారాలు మూసేస్తారు చంపేయాలి అని అప్పుడు వాళ్ళు పడుకుంటారు ప్రొద్దున లేచిన తర్వాత చంపేద్దామని నగర ద్వారాలు మూసేస్తారు గాజా పట్టణాలు కానీ దేవుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ సంసోన్ లేపుతారు లేనన్నలే అని లేపుతారు అర్ధరాత్రిలో ఆయన లేచి ఆ పట్టణ ద్వారాల దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత దేవుడు ఆయనకి తన ఆత్మనిస్తే అప్పుడు ఆ పట్టణ ద్వారాల్ని పెరికేసి వచ్చేసి హెబ్రోన్ కొండ మీద వాటిని పడేసి వెళ్ళిపోతాడు ఆ తర్వాత ఇంకా సంసోను కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ చూడండి దేవుడు ఇప్పుడు కాపాడాడు ఊరుకోవచ్చు కదా ఈసారి సొరేకు లోయలో ఢిల్లీలా అనే ఒక వనితను చూస్తాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆమె ఒడిలో పడుకుంటాడు ఈ స్త్రీల పిచ్చి ఆయనకి ఈ లేడీస్ మ్యాన్గా ఉంటాడు ఆ బలహీనతనే సైతాన్ పట్టుకుంటాడు అనమాట ఢిల్లీల ఒడిలో పడుకుంటే అప్పుడు సర్ద అప్పుడు ఫిలిస్తీయ దొరలు పదకొండు వేల వెండి నాణాలని తీసుకొని వస్తారు ఢిల్లీల దగ్గరికి వచ్చి నీ దగ్గరికి వస్తున్నాడు కదా సంసోను ఇదిగో పదకొండు వేల వెండి నాణాలు నీకు ఇస్తాము అతని బలానికి కారణం ఏంటో కనుక్కో అంటే ఆమె ఏమండి చెప్పండి చెప్పండి అంటే అబద్ధాలు చెప్తాడు మొదటిసారి చెప్తాడు ఏడో అల్లె తాళ్లతో నన్ను కట్టేస్తే నా బలం పోతుందని రెండో అలా పోదు రెండోసారి పచ్చి తాళ్లతో కట్టేస్తే పోతుందని చెప్తే ఆమె నిద్రపుచ్చి ఆయనని పచ్చి తాళ్లతో కట్టేసి ఫిలిస్తీన్లకు అప్పజెప్తుందనమాట ఆమె ఏ గదిలో ఉంటుందో ప్రక్కన గదిలోనే ఫిలిస్తీలు ఫిలిస్తీయ దొరలు ఉంటారు సంసోని బంధించడానికి అలా అప్పజెప్తుంది ఇంకా మూడోసారి నా 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 తల నా వెంట్రుకలు ఏడు జడలుగా అల్లి ఒక పడగలాగా చేసి మేకు బిగ కొడితే నా బలం పోతుంది అని చెప్తాడు చెప్తే అప్పుడు కూడా ఆయనని నిద్రపుచ్చి అలాగే చేస్తుంది అప్పుడు ఫిలిస్తీన్ని మీదకి వస్తున్నారంటే ఫిలిస్తీ దూరలు వస్తే ఇలా అంటాడు సంసోన్ ఆయనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ మేకు నుంచి ఆయనకి అంటే ఆ ఫిలిస్తీన్ ఆయన ఏం చేయలేకపోతారు ఆ మేకు బిగగొట్టింది కదా అది ఊడిపోతుంది చివరికి అడుగుతుంది చెప్పండి చెప్పండి అని దినం రాత్రి అడిగితే చివరికి చెప్పేస్తాడు ఇదిగో నా తల నా తలకి మంగలి కత్తి తాకలేదు ఎప్పుడైతే నా తలకి మంగలి కత్తి తాకి నా తల వెంట్రుకల్ని కత్తరిస్తారో నా బలం పోయి నేను సామాన్య మానవులాగా అవుతాను అని చెప్తాడు అబ్బా ఆమెకు అర్థమవుతుంది ఇది నిజంగా సత్యం అని ఆయనని లాలించి ఒడిలో నిద్రపుచ్చి ఆ మంగలి వాళ్ళని పిలిచి ఆ ఆయన తల ఎప్పుడు ఏడు జడలు వేసుకుంటాడు ఏడు జడల్ని కత్తరించేసింది కత్తరించేసి అప్పుడు పిలిస్తే దూరల్ని పిలుస్తుంది పిలిచి అంటుంది సంసోను పిలిస్తే దూరల్ని మీదకి వస్తున్నారని వాళ్ళు వస్తే ఆయన ఎప్పట్లాగానే ఆ రానివ్వండి అనుకుంటాడు కానీ దేవుని యొక్క ఆత్మ అతన్ని విడిచిపెట్టిపోయిందని ఆయనకు తెలియలేదనమాట దేవుని ఎప్పుడైతే మంగలి కత్తి తాకుతుందో 
దేవునికి అతనికి ఉన్నటువంటి ఆ నిబంధన తెగిపోతుంది ఆ దేవుని ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఫిలిస్తీలు వచ్చేసి ఆయన కళ్ళు పెరికించి వేసి ఆయనని గాజా పట్టణానికి నడిపించుకొని పోతారు ఇక్కడ నుంచి సోరేక్ లోయ నుంచి గాజా పట్టణం ఎక్కడైతే వేషతో పాపం చేశాడు చూడండి అక్కడ నడిపించుకొని వెళ్ళి ఎద్దులాగా ఉన్నావు మా నూనె గానుగ తిప్పు అని ఆ ఎద్దుల్ని తీసేసి నూనె గానుగ మానుని తిప్పిస్తారు జీవితాంతము సంసోను ఆ గానుగ ఆ మానుని తిప్పుతూ ఉంటాడు అప్పుడు ఆయనకి జ్ఞాపకం వస్తుంది ప్రభు నాకు ఎంత బలాన్ని ఇచ్చి నన్ను న్యాయది పతించేస్తే నేను ఇలా స్త్రీల వెనకాల పడి ఇలా అయిపోయాను పిలిస్తీల చేతిలో చిక్కి గుడ్డి వాడనై గానుగ మానుని తిప్పుతున్నానని బాధపడతాడు పశ్చాత్తపడతాడు అప్పుడు ఫిలిస్తీల పండుగ వస్తుంది అనమాట పండుగ వచ్చినప్పుడు గాజాలో వాళ్ళ దేవుడి పేరు డాగోన్ వాళ్ళు పండుగ చేసుకుంటూ దేవానికి వందనాలు సంసోని మాకు పట్టించావు కదా అని ఆనందంగా వందన ఆనందంగా వాళ్ళు పండుగ చేసుకుంటుంటే ఫిలిస్తీయ దొరలు ఆ దేవాలయం పై భాగంలో మొదటి అంతస్తులో మూడు వేల మంది కూర్చొని వాళ్ళకి చెప్తారనమాట ఆ దేవాలయంలో వాళ్ళకి ఇదిగో ఆ సంసోను నాడే గుడ్డివాడు తీసుకొని రండి మూల స్తంభాల మీద తన చేతులు పెట్టి ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రభు ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో నా మీద ఎంతో నమ్మకంతో ఇంత బలాన్ని ఇచ్చావు ఆ ఫిలిస్తీన బారీ నుంచి ఇజ్రాయిల్ ప్రజల్ని కాపాడడానికి కానీ నేను చాలా చాలా పాపం చేశాను ప్రభు నన్ను మన్నించి ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకొని నాకు మరొక్కసారి నీ బలాన్ని ప్రసాదించు ఈ ఫిలిస్తీన మీద నేను పగ తీర్చుకొని ప్రభు నాకు ఒక్క దెబ్బతో ఈ ఫిలిస్తీలని నేను చంపేయాలి వీళ్ళతో పాటు నేను కూడా చత్తునుగాక నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని సంసోను దేవునికి ప్రార్థన చేస్తాడు పరలోకం నుంచి దేవుడు చూస్తాడు తన ఆత్మని ఆ సంసోనికి ఇస్తాడు దేవుని ఆత్మ సంసోన్ని ఆవేశించగా సంసోను తన రెండు చేతుల్ని ఆ మూల స్తంభాల మీద ఉంచి స్తంభాల్ని కదిలించగా అప్పుడు దేవాలయం అంతా కదిలి కూలిపోతుంది ఆ దేవాలయంలో ఉన్న మూడు వేల ఫిలిస్తీయ దొరలు దేవాలయంలో ఉత్సవం చేసుకుంటున్న ప్రజలందరూ చచ్చిపోతారు అప్పుడు సంసోను నేను కూడా చత్తునుగాక అంటాడు సంసోను కూడా చనిపోతాడు అప్పుడు ఆయన మృతదేహాన్ని తన సోదరులు బంధువులు వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న సమాధిలో మనోవ సమాధిలోనే పూట చేస్తారు ఈ విధంగా న్యాయ ఇజ్రాయేలీల చివరి న్యాయాధిపతి యొక్క కథ చరిత్ర విషాదకరంగా ముగుస్తుంది దేవుణ్ణి ప్రతిసారి వాళ్ళు నిరాశ నిరాశపరుస్తున్నారు కానీ దేవుడు అనంతమైన ప్రేమతో వాళ్ళని కాపాడుతూ ఉన్నారు ఇంకా పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఒక్క అధ్యాయం వరకు మీరు చూస్తే సంసోను తర్వాత ప్రజలు ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు చేస్తారు నాయకుడు ఉండరు సొంత విగ్రహాలు ఇంట్లోనే చేసుకొని గృహ గృహ దేవతల్ని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు ఎవరు కనబడితే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి మాకు మా ఇంట్లో యాజకుడిగా ఉండు ఈ దేవతలను ఆరాధించు అంటారు ఆ తర్వాత ఇంకా బెన్యామిన్ గోత్రంలో ఒక లేవీయుడి భార్యని దు దుండగలు ఒక రాత్రిలో గ్యాంగ్ రేప్ చేస్తారు చేసి చంపేస్తారు నేను అనుకుంటాను బైబిల్లో ఇంత ఘోరం ఇంకెక్కడ జరగలేదు ఈ ప్రజలు యహోశువ తెలీదు మోసే తెలీదు యావే దేవుడు తెలీదు విగ్రహ ఆరాధనతో నిండిపోతుంది అనమాట గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఆ లేవీయుడు తన భార్య దేహాన్ని పన్నెండు ముక్కలు చేసి పన్నెండు గోత్రాలకి పంప పదకొండు గోత్రాలకి పంపిస్తే వాళ్ళందరూ పెన్యామిన్ల మీద ఎదురు తిరిగి వాళ్ళందరినీ చంపేస్తారు తర్వాత వాళ్ళు ఏడుస్తారు బెతేల్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుణ్ణి అడుగుతారు యుద్ధం జరిగేటప్పుడు వెళ్ళి అడుగుతారు ఈ పదకొండు గోత్రాల వాళ్ళు బెన్యామిన్ల మీద యుద్ధానికి వెళ్ళారు కదా అప్పుడు బెతేల్లో మందసం దగ్గరికి వెళ్తారు అక్కడ ఫినేహాస్ యాజకుడిగా ఉంటారు ఏం చేయాలని అడుగుతారు దేవుడు యుద్ధానికి వెళ్ళమంటారు తర్వాత బెన్యామిన్లని చంపేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏడుస్తారు ఒక గోత్రం లేకుండా అయిపోయింది కదా అని చెప్పేసి ఆ విధంగా మరి ఒక విషాదకరంగా దేవుణ్ణి బాధ పెట్టిన ప్రజలుగా ఈ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు నివసిస్తూ న్యాయాధిపతుల గ్రంథం అలా అయిపోతుంది కానీ తర్వాత దేవుడు ఒక మంచి న్యాయాధిపతిని సమూవేలుని లేవనెత్తుతాడు తర్వాత గ్రంథంలో ప్రార్థన చేసుకుందాం 
పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ద్వారా మాకు అనేక పాఠాలు నేర్పించారు ప్రభా ప్రజలు మిమ్మల్ని మర్చిపోయి అన్య దేవతలను ఆరాధించి ప్రభా మీ హృదయాన్ని ఎన్నిసార్లు గాయపరుస్తున్నారో మేము తెలుసుకున్నాం వాళ్ళ ద్వారా గుణపాఠాలు నేర్చుకొని మేము మిమ్మల్ని గాయపరచకుండా మీ వాక్యం ప్రకారం జీవించే కృప మాకు దయచేయండి ఏ సునామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె